வணக்கம் மக்களே நான் தான் உங்க ஜாக்சன் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா டைரக்ஷன்லயே நியூ பேட்டர்ன் क्वेश्चन தான் பார்க்க போறோம் இதுதான் ஆல்ரெடி एग्जामல அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க இப்போ எல்லா மாக் டெஸ்ட்லயுமே இந்த क्वेश्चन கேட்டிட்டே இருக்காங்க சரியா சோ அத பத்தி தான் உங்களுக்கு நான் இதல ஷேர் பண்ண போறேன் அது மட்டும் இல்ல இந்த டைப் பாத்தீங்கன்னா வந்து மெயின்ஸ் एग्जामல தான் வந்துகிட்டே இருக்கு சோ பேங்க் एग्जाम படிக்கிற எல்லாருமே வந்து இத கண்டிப்பா நீங்க பார்க்கணும் இந்த IBBS கிளர்க் மெயின்ஸ்க்கு மட்டும் இல்ல SBA கிளர்க் மெயின்ஸா இருக்கட்டும் பிஓ மெயின்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே இது வரதுக்கான பாசிபிலிட்டி ரொம்ப அதிகம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஏதாவது வீடியோ பேக்கேஜ் டெஸ்ட் பேக்கேஜ் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம கிராக் வித் ஜாக் டாட் காம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எயிட் நாட் எயிட் வீடியோ கோர்ஸ் ஆஃபர் போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு அது சம்மந்தமாக டெக்னிக்கல் ஏதாவது டவுட்னா சப்போர்ட் அட் கிராக் வித் ஜாக் டாட் காம்க்கு மெயில் பண்ணிடுங்க கிளியராக இருக்குமே இன்னொன்றும் சொல்ல மாறன்ட்டேன் ரதினா மேமோட வீடியோஸ் எல்லாருமே கமெண்டில் கேட்டிருந்தீங்க அது எல்லாத்தையுமே யூடியூப்பில் இருந்து தூக்கி நம்மளோட சைட்டில் ஃப்ரீயாக நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி வச்சுருக்கோம் ஸோ ரதினா நீங்க <laughs> நார்மலாக எப்படி இருக்கும் ஒரு கொஸ்டின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராக்கெட்டை இப்போ விட்டுருங்க பேசிக் கொஸ்டின் சொல்கிறேன் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி பேசிக் கொஸ்டின் வந்துருக்கு எம் பர்சன்டேஜ் என் மீன்ஸ் எம் இஸ் டுவெல் மீட்டர் நார்த் ஆஃப் என் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பான் அதே மாதிரி எம் ஆஷ் என் மீன்ஸ் எம் இஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் மீட்டர் ஈஸ்ட் ஆஃப் என்னு கொடுத்துருப்பான் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க அவன் கொடுத்துருக்கதை எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அப்ளை பண்ணுவீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம் பர்சன்டேஜ் என் மீன்ஸ் எம் எஸ் டுவெல் மீட்டர் நார்த் ஆஃப் என்னு இருக்கா இங்கே பாருங்கள் யூ பர்சன்டேஜ் வின்னு இருக்குனா நீங்கள் என்ன செய்வீங்கன்னா வியோட நார்த்தில் டுவெல் மீட்டரில் யூ உள்ளது அப்படின்னு போடுவீங்க நீங்கள் கரெக்டா ஸோ இதுதான் நம்ம பேசிக்காக முன்னாடி கோடட் டைரக்ஷன் கொஸ்டின் வந்து சால்வ் பண்ணுவோம் அப்படியே டயக்ராம் ஃபார்ம் ஆகும் ஏற்றுக்கு அஞ்சு கொஸ்டின் அதை சால்வ் பண்ணிடும் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க முன்னாடி உள்ளதான் இந்த ப்ராக்கெட் இருக்காது நார்மலாக சிம்பிள் கொடுத்துருப்பான் அதுக்கு என்ன அன் மீன்ஸ்ன்னு சொல்லி கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துருப்பான் பட் இங்கே புதுசாக ப்ராக்கெட் இருக்குது என்ன சார் ப்ராக்கெட் இருக்குது இங்கே அப்போ டுவெண்ட்டி செவனுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே டுவெல்னு இருக்கு என்ன கான்செப்ட் இது அப்படின்னு எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட் வரும் ஸோ அதுதான் நியூ பேட்டர்ன் புரிஞ்சா அதுதான் நியூ பேட்டர்ன் இங்கே இது வந்து போன கிளர்க் மெயின்ஸ்லேயே வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு இதை வந்து நான் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்டேட்மெண்ட்டை சால்வ் பண்ணி காமிச்சு உங்களுக்கு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் கிளியர் எல்லாம் இருக்குமே ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எம் பர்சன்டேஜ் என்னன்னு இருக்கா அப்போ எம் இஸ் டுவெல் மீட்டர் நார்த் ஆஃப் என்னன்னு இருக்கு ஓகே ஆனால் ப்ராக்கெட்டில் டுவெண்ட்டி செவன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் எப்படி திங்க் பண்ணோம்னா இந்த நம்பர்லேருந்து இந்த நம்பர் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சப்ராக் பண்ணி கம்மியாக இருக்குது கரெக்டா அப்போ எவ்வளோ சப்ராக் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் அப்போ பர்சன்டேஜின்னு சிம்பிள் இருக்க ஒரு இடத்துல ஃபிஃப்டீனை வந்து கழித்து டுவெல்னு மாற்றிருக்காங்க கிளியரா ஸோ அப்படி தான் நீங்கள் திங்க் பண்ணும் அப்போ அடுத்ததில் செக் பண்ணுறோம் ஹேஷின் இருக்கு இங்கேயுமே வந்து ஃபிஃப்டீனை மைனஸ் பண்ணுவாங்களா ஆனால் கிடையாது இங்கே வேற ஏதோ பண்ணியிருக்காங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா தேர்ட்டீன்லேருந்து ஒரு எயிட்டை ப்ளஸ் பண்ணி இங்கே டுவெண்ட்டி ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்போ ஹேஷ் இருக்க இடத்துலலாம் வந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும் கீழே ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எயிட்டை ப்ளஸ் பண்ணி போடணும் டைரக்ஷனோட அதே மாதிரி அட்டு இருக்க இடத்துல டுவெண்ட்டி செவன் இருக்கா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீனு இருக்கு அப்போ இங்கே என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா மைனஸ் டுவெல் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணும் இந்த மாதிரி பேட்டனை முன்னாடி எக்ஸாம்பிள் அந்த கொஸ்டின் எப்படி இருந்துச்சுன்னா எல்லாத்துலேயுமே ப்ராக்கெட்லேருந்து சேம் நம்பர் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லை சேம் நம்பர் மைனஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பண்ணியிருக்கானா எல்லாத்துலேயுமே மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பண்ணியிருப்பான் அது கொஞ்சம் ஈஸியான கொஸ்டின் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சிம்பிளுக்கும் ஒவ்வொரு நம்பரை வந்து சப்ராக்டோ இல்லை ஆடோ பண்ணியிருப்பாங்க இதுதான் லைட்டாக கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கக்கூடியது ஸோ இதில் பாருங்கள் எம் ஆம்பசன் என்னென்னு இருக்கா ஸோ ஆம்பசன் என்னென்னு இருக்க இடத்துல ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருக்குது ஃபார்ட்டி ஃபோர்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஒன் ஒன்று இருக்கிறான் அப்போ என்ன செஞ்சுருக்காங்க மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பண்ணியிருக்காங்க அப்போ எல்லாத்துலேயுமே சப்ராக் தான் பண்ணியிருக்காங்க ஹேஷ் இருக
யூ பர்சன்டேஜ் வியை கொண்டு போய் இங்கே போடுங்க நமக்கு என்ன அது வியோட நார்த்தில் யூ இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும் பட் இந்த டிஸ்டன்ஸே வந்து கொண்டு வந்து போட்டுக்கிட்டு இருக்க கூடாது இங்கே பிராக்கெட்டுக்குள்ளே ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அந்த வேல்யூலேருந்து இந்த கான்செப்டை நீங்கள் அப்ளை பண்ணி தான் போடணும் ஸோ இங்கே பாருங்களேன் எவ்வளோ கழிச்சோம் இங்கே இருந்து இங்கே பதினஞ்சு கழிச்சோம் அதே மாதிரி பிராக்கெட்குள்ளே என்ன இருக்கோ அந்தந்த சிம்பலை பார்த்துக்குங்க அந்தந்த சிம்பிளுக்கு எவ்வளோ கழிச்சிருக்கான்னு பாருங்கள் அந்த கழிச்சதை இந்த பிராக்கெட்குள்ளேருந்து நீங்கள் கழித்து போடணும் அவ்வளோதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் இருக்க இடத்துல அந்த பிராக்கெட்குள்ளே உள்ளதுலேருந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பண்ணியிருக்கானா அதை தானே கொண்டு வந்திருக்கான் அதே கான்செப்ட் தான் நீங்கள் இங்கே பண்ண போகிறீங்க தேர்ட்டி த்ரீலேருந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பண்ணுறோம் நமக்கு எயிட்டீன் ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ அப்ப பியோட நார்த்தில் எயிட்டீன் மீட்டரில் யூன் தான் வந்து நீங்கள் இங்கே டயக்ராம் க்ரியேட் பண்ணணும் இது தாங்க கான்செப்டே கிளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிற எல்லாருக்குமே ஸோ வியோட நார்த்தில் யூ இந்த பாருங்களேன் போடவா வி போட்டாச்சு வியோட நார்த்தில் எயிட்டீன் மீட்டரில் வந்து யூ போடணும் சார் எப்படி நார்த்துன்னு சொல்லிட்டு இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்கான் பர்சன்டேஜ்னு சிம்பிள் இருக்கிற இடத்துல நமக்கு நார்த்துன்னு கொடுத்துருக்கான் அதனால் நான் கரெக்டாக போட்டேன் சரியா நம்ம மக்கள் என்ன தப்பு பண்ணுவாங்கன்னா பதற்றத்தில் எக்ஸாமில் என்ன தப்பு பண்ணுவாங்கன்னா எம்மோட நார்த்தில் என்ன இல்லை என்னோட நார்த்தில் எம்னு மாற்றி போட்டுருவாங்க அதை மட்டும் கரெக்டாக பார்த்துக்குங்க சரியா ஆஃப் வந்துட்டாலே பின்னாடி இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி முன்னாடி வாங்க அப்போ என்னோட நார்த்தில் எம் இப்படி மார்க் பண்ணுங்க உங்களுக்கு குழப்பவே குழப்பாது கிளியரா சரி அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்க கியூ ஹேஷ் ஆர் ஆர்னு கொடுத்துருக்கான் நம்ம விஇு தான் வரைஞ்சிருக்கோம்னா இதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக மெர்ச் பண்ணிக்கணும் இது ரிலேட்டடாக என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குதுன்னு பார்த்து அதை தான் நீங்கள் மெர்ச் பண்ண பார்க்கணும் ஸோ இது ரிலேட்டடாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கியூ ஆம்பசன் வீன் இருக்கு இங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா வி டபிள்யூ ஆஷ் வீன் இருக்குது இதை நான் ஃபில் பண்ணுறேன் இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கியூ ஆம்பசன் வீன் இருக்கா ஆம்பசன்ட் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது சரியா அப்போ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அங்கே ப்ராக்கெட்குள்ளே இருக்க நம்பர்லேருந்து ட்வெண்ட்டி த்ரீயை மைனஸ் பண்ணி இங்கே போட்டிருக்காங்க அப்போ இதுலேயும் நான் என்ன செய்வேன்னா ட்வெண்ட்டி த்ரீ மைனஸ் பண்ணால் எனக்கு ட்வெண்ட்டி ஒன் கிடைக்கும் அப்போ ஆம்பர்சன்ட்டுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கான் வெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கான் அப்போ வியோட இங்கே வரும்ல கியூ இங்கே வீங்கனா வியோட வெஸ்ட்டில் கியூ வரும் இங்கேயும் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தான் இருக்குது இங்கேயும் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தான் இருக்குது ஸோ நான் அப்படியே மைனஸ் பண்ணி போட்டலாம் இதை திரும்பவும் சொல்கிறேன் இந்த நம்பரே அப்படி அப்ளை பண்ணக்கூடாது இதை நமக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கான் சரியா இதுதான் பேட்டர்னுன்றதை கொடுத்துருக்கான் அதை நம்ம அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அந்த கான்செப்டை அப்ளை பண்ணி பண்ணுறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வியோட வெஸ்ட்டில் வெஸ்ட் இந்த பக்கமாக வியோட வெஸ்ட்டு சைடில் நமக்கு என்ன அது இங்கே கியூ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு ட்வெண்ட்டி ஒன் மீட்டர் கிளியர் எல்லாத்துக்குமே அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்கள் டபிள்யூ ஹேஷ் வி ஹேஷ் இருக்க இடத்துல என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா ப்ராக்கெட்குள்ளே இருக்க நம்பர்லேருந்து ப்ளஸ் எயிட் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்திருக்கான் அப்போ இங்கேயே நம்ம அதே தான் சொல்கிறோம் ப்ராக்கெட்குள்ளே என்ன இருக்குது நயன் இருக்குது ப்ளஸ் எயிட் பண்ணால் என்ன வரும் 17 மீட்டர் வரும் கான்செப்ட் புரியுது எல்லாத்துக்கும் ப்ளஸ் எயிட் பண்ணோம்னா செவன்டீன் மீட்டர் வரும் என்ன டைரக்ஷன் பார்த்துருவோம் ஆஷ்க்கு என்ன டைரக்ஷன் கொடுத்துருக்கான் ஈஸ்ட் கொடுத்துருக்கான் அப்போ விஓட ஈஸ்ட் சைடில் டபிள்யூ செவன்டீன் மீட்ரு ஏன்னா ப்ராக்கெட்குள்ளே இங்கே இருக்கிறத தான் பார்க்கணும் இந்த கான்செப்ட் இந்த ஸ்டெப்ஸை மட்டும் எடுத்துக்கணும் ப்ளஸ் எயிட் பண்ணுறாங்களா மைனஸ் எயிட் பண்ணுறாங்களா அதை மட்டும் பார்த்துட்டு இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ விஓட நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்கான் ஈஸ்டில் செவன்டீன் மீட்டரில் இங்கே என்ன இருக்கான் செவன்டீன் மீட்டரில் கொஞ்சம் செயிட்டாக போட்டுக்கோம் வளைச்சிட்டேன் சாரி ஸோ செவன்டீன் மீட்டரில் என்ன இருக்கா டபுள்யூ இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தான் போட்டாச்சு கிளியரா அடுத்து இங்கே பாருங்களேன் ஒய் எட் டபுள்யூன்னு இருக்குது நான் இப்போ டபுள்யூ ஃபில் பண்ணால் நான் டபுள்யூ எடுத்துக்கிறேன் உங்கள் விருப்பங்க இதில் நான் என்ன கனெக்ட் பண்ணி என்ன போட்டிருக்கேனோ இது ரிலேட்டடாக இங்கே என்ன க்ளூ இருக்கோ எதில் இருந்தாலும் போடலாம் இப்போ நான் வந்து கியூ ஃபில் பண்ணிட்டேன்னா எஸ் கியூவை கூட நான் எடுத்து பண்ணலாம் ஓகேவா நான் இங்கே வந்து முடிச்சிடலாமே கடைசி இதோட தானே முடியுது ஸோ ஒய் எட் டபிள்யூ எடுக்கிறேன் ஓகேயா ஒய் எட் டபிள்யூ தேர்ட்டி ஒன் இருக்குது அட்டு இருக்க இடத்துல வந்து என்ன செஞ்சுருக்கோம் அட்டு இருக்க இடத்துல மைனஸ் டுவெல் பண்ணி போட்டிருக்கோம் ஃபிஃப்டின்னு சொல்லி அப்போ இங்கே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே தேர்ட்டி ஒன் இருக்குது இதில் மைனஸ் டுவெல் பண்ணணும்னா கரெக்டாக இங்கே டுவெல் மைனஸ் பண்ணால் என்ன வரும் பாருங்கள் டுவெல் மைனஸ் பண்ண என்ன லெவனில் டூ போனால் நைன்
டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ நைன்டீன் மீட்டர் கிளியர் எல்லாத்துக்கும் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் மீட்டர் அடுத்து எஸ் எட்டு கியூன்னு இருக்குது அதை ட்ரை பண்ணுவோம் அட்டுனா என்ன செய்யணும் மைனஸ் டுவெல் பண்ணணும் அப்போ இதில் டுவெலை மைனஸ் பண்ணோம்னா சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் எஸ்ஸுக்கும் கியூக்கும் நடுவில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ என்ன செய்யணும் என்ன டேரக்ஷன் பார்க்கணும் அட்டுனா நமக்கு சவுத் டேரக்ஷன் அப்போ கியூவோட சவுத்தில் எஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் அந்த மைனஸ் பண்ண டிஸ்டன்ஸை இங்கே மைனஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ கியூவை இங்கே போட்டுருவோம் கியூவோட சவுத்தில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டரா இது நைன்டீன் இருக்கு ஸோ இதுக்கு நேராக வரையும் வச்சா நைன்டீனு ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டுருங்க நைன்டீன் வரும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோருன்றது கொஞ்சம் அதிகமாக போகும் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் இந்த இடத்துல என்னாது எஸ் கிளியரெல்லாம் இருக்கும் ஏன்னா இது நைன்டீன் மீட்ரு அப்படியே இங்கே வந்தேன்னா இது நைன்டி இங்கே வர வரும் எக்ஸ்ட்ரா போனால் தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நமக்கு கிடைக்கும் கிளியர் எல்லாத்துக்குமே புரிஞ்சா ஸோ அடுத்து வேறு என்ன மிஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆர் ஃபில் பண்ணிட்டோமா பி அட் ஆர் பார்க்கலான்னு பார்த்தேன் ஆர் ஃபில் பண்ணல இங்கே ஃபில் பண்ணுவோம் கியூ நான் ஃபில் பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி இந்த கியூ ஃபில் பண்ணியிருக்கேன்னா அப்போ நான் ஆர் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் கியூ வச்சு ஸோ கியூ ஹேஷ் ஆர் ஹேஷ்ன்றதில் நம்ம எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கூட்டியிருக்கோம் ப்ளஸ் எயிட் கூட்டி இங்கே டுவெண்ட்டி ஒன் போட்டிருக்காங்களா ஸோ அப்போ அதே தான் இந்த ப்ராக்கெட்டில் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ இங்கே ப்ளஸ் எயிட் போட்டோம்னா நமக்கு என்ன வரும் சிக்ஸ்டீன் வரும் அப்போ கியூக்கும் ஆறுக்கும் இன்வைட் பண்ணல சிக்ஸ்டீன் மீட்ரு டிஸ்டன்ஸு ஸோ என்ன டைரக்ஷன் அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் ஹேஷன் என்ன டைரக்ஷன் ஈஸ்ட்டு அப்போ ஆரோட ஈஸ்ட்டில் கியூ எவ்வளோன்னு சொல்கிறாங்க ஆரோட ஈஸ்ட்டில் கியூ வந்து சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நான் இங்கே ஆறு போடுறேன் இங்கேருந்து இங்கே போட்டேன்னா இன்றைக்கி எவ்வளோ வருது சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் வருது கிளியர் எல்லாத்துக்கும் ஸோ சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் எனக்கு வருது ஆரோட ஈஸ்ட்டில் கியூ சிக்ஸ்டீன் மீட்ரு அடுத்து என்ன இருக்குது டி யூ யூ இங்கே இருக்கா ஸோ டி ஃபில் பண்ணலாமா இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி கொடுத்துருக்கான் ஆம்பசன் இருக்க இடத்துல எவ்வளோ மைனஸ் பண்ணும் டுவெண்ட்டி த்ரீ மைனஸ் பண்ணும் ஸோ ஃபிஃப்டியில் டுவெண்ட்டி த்ரீ மைனஸ் பண்ணால் டுவெண்ட்டி செவன் எனக்கு கிடைக்கும் கிளியராக ஸோ டிக்கு யூக்கு இல்லப்பட இடப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் எனக்கு கரெக்டாக ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் தான் டிக்கு யூக்கு இடப்பட்ட டிஸ்டன்ஸு டேரக்ஷன் ஆம்பசனுக்கு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பெஸ்ட் அப்போ யூவோட வெஸ்ட்டில் டி டுவெண்ட்டி செவன் மீட்டரில் இருக்குது யூவோட வெஸ்ட்டில் டி டுவெண்ட்டி செவன் மீட்ரு இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக இது வரையும் எனக்கு இங்கே டுவெண்ட்டி ஒன் மீட்டர் இருக்குன்னா இங்கேயும் இந்த வந்துடுறேன் இது வர வந்துடுறேன் லைன் மார்க் பண்ணிடுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வர எனக்கு டுவெண்ட்டி ஒன்று தான் இருக்கும் ஆனால் எனக்கு என்ன சொல்கிறாங்க டுவெண்ட்டி செவன் சொல்கிறாங்க ஸோ நான் எக்ஸ்ட்ரா லைட்டாக இங்கே வரேன் இங்கே வந்துட்டேன்னா எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து யார் இருப்பா இது என்னது யூவா என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் யூ டி பார்த்தோமா இங்கே எனக்கு டி இருப்பான் கிளியராக மக்களே ஸோ இது டுவெண்ட்டி செவன் இங்கே இருந்து இங்கே வரைக்கும் எனக்கு டுவெண்ட்டி செவன் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் தான் இங்கேயே இருக்கும் அப்போ இது சிக்ஸு டோட்டலாக யூலேருந்து டீக்கு டுவெண்ட்டி செவன் மீட்ரு டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு சரியா திரும்பியும் சொல்கிறேன் பேசிக் தெரிஞ்சவங்க தான் அந்த வீடியோ பார்க்கணும் இல்லைனா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது புரியாது மக்களே ஓகேவா ஸோ அடுத்து இன்னும் பேலன்ஸ் நமக்கு என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது மக்களே எல்லாம் ஃபில் பண்ணிட்டோமா இன்னும் நமக்கு என்ன இருக்குது பி ஆர் மட்டும் இருக்குது இதை முடிச்சிட்டோம்னா கொஸ்டின் முடிஞ்சு பி ஆர் மற்ற எல்லாமே ஃபில் பண்ணிட்டோமா செக் பண்ணிடுமா யூவி ஃபில் பண்ணிட்டேன் கியூஆர் ஃபில் பண்ணிட்டேன் எஸ்கியூ ஃபில் பண்ணிட்டேன் பிஆர் 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 ஃபில் பண்ணிடுவோமா அட்டுனாலே நமக்கு என்னது சவுத்துன்னு தெரியும் அப்போ ஆரோட சவுத்தில் பி எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் மைனஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போமா எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க மைனஸ் டுவெல் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இதில் மைனஸ் டுவெல் பண்ணால் பேலன்ஸ் டுவெல் ஸோ ஆரோட சவுத்தில் டுவெல் மீட்டரில் பி ஸோ இங்கே ஆறு இருக்கா ஆரோட சவுத்தில் பாதியில் நிப்பாத்திக்கிறோம் ஏன்னா இது டுவெண்ட்டி ஃபோர்னால் இங்கே பாதியில் வந்தோம்னா டுவெல் மீட்டரில் இங்கே பி போட்டாச்சா ஒரு தடவை வேணும்னா ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க மங்களே இது அப்படியே கொஸ்டினோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க டக்குன்னு எடுத்துக்கோங்க வேணா ஸோ இப்போ எல்லாமே ஃபில் பண்ணி முடித்தாச்சா இதுக்கு கீழே நமக்கு வந்து அஞ்சு கொஸ்டின் கேட்பாங்க எக்ஸாமில் ஓகே நான் அஞ்சு கொஸ்டின் கொண்டு வரல ஸோ அஞ்சு கொஸ்டின் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க ஸோ
பண்ணுறோம் ப்ளஸ் பண்ணுறதுனா ப்ளஸ் பண்ணுறோம் ப்ராக்கெட்குள்ளே உள்ளதுலேருந்து இவ்வளோ தான் கான்செப்ட்டு ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் வாட் இஸ் த பொசிஷன் ஆஃப் பாயிண்ட் ஒய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பாயிண்ட் எஸ் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் எஸ்ஐ பொறுத்து ஒய் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ பாயிண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்கான் எஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கானா ஸோ எஸ்ஸை ஹோல்டு பண்ணிக்கோங்க எஸ்ஸை ஹோல்டு பண்ணிட்டு எஸ்ஸிலிருந்து ஒய் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குன்னு பார்த்தால் நார்த் ஈஸ்டில் இருக்கிறது கான்செப்ட் கிளியராக எஸ்ஸை பொறுத்து ஒய் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குன்னு பார்த்தா நார்த் ஈஸ்டில் இருக்கிறது கிளியராக கான்செப்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிள் கொஸ்டின் தான் கேட்பான் நம்ம இதை மட்டும் டக்கு டக்குன்னு சால்வ் பண்ணுறோம்னா கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஈஸியாக அடிச்சிடலாம் பசில் சீட்டிங் மாதிரி தான் பசில் நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம்னா அந்த அஞ்சு கொஸ்டின் ஈஸியாக போட்டுருவோம்ல அதே மாதிரி ஈஸியாக போட்டு போயிடலாம் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் பாயிண்ட் ஆர் அண்ட் டபிள்யூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் ஆருக்கும் டபிள்யூக்கும் இடப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஆர் வந்து இங்கே இருக்குது W இங்கே இருக்கு ஸோ ஆர்லேருந்து டபிள்யூக்கு என்ன டிஸ்டன்ஸ்ன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கேருந்து இங்கே வர சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் இங்கேருந்து இங்கே வர ட்வெண்ட்டி ஒன் மீட்டர் இங்கேருந்து இங்கே வர செவன்டீன் மீட்டர் ஸோ ஃபுல்லாக தான் ஆட் பண்ணி சொல்லணுமா ஸோ எல்லா டிஸ்டன்ஸையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணால் தான் ஆர்லேருந்து டபிள்யூக்குள்ளே எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்ற விஷயம் எனக்கு தெரியும் ஸோ நான் இப்போ என்ன செஞ்சுட்டேன்னா ஃபுல்லாக ஆட் பண்ண போகிறேன் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் ஃபோர்டீன் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபோர் மீட்டர் தான் என்னோடய ஆன்சர் கான்செப்ட் கிளியராக ஆறுலேருந்து டபிள்யூக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்ன்னு பார்க்கணும் ஸோ நான் என்ன செய்கிறேன்னா எல்லா டிஸ்டன்ஸையும் ஆட் பண்ணுறேன் இங்கேருந்து இங்கே வர சிக்ஸ்டீனு இங்கேருந்து இங்கே வர டுவெண்ட்டி ஒன்று இங்கேருந்து இங்கே வர செவன்டீன் ஸோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணேன்னா என்னோடய ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் மீட்டர் ஸோ இந்த மாதிரி தான் எக்ஸாம்ஸில் கொஸ்டின் இருக்கும் ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வீடியோ கோர்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ கோர்ஸில் இந்த மாதிரி நிறையா நியூ பேட்டர்ன் கொஸ்டின் மெயின்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ எல்லாருமே யூஸ் பண்ணி பயன்பெறுங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் மெயின்ஸ் லெவல் கொஸ்டின் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த வீடியோ நம்ம கொண்டு வந்துடும் ஸ்டூடியோ தயாராகிடுச்சு இனிமேல் தெரிக்க விடுற வீடியோவை இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினச்சேன் மக்களே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து மெயில் பண்ணுறாங்க டெக்ஸ்ட் பண்ணுறாங்க சார் ஃபிலிம்ஸ்க்கு எப்படி சார் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது மெயின்ஸ்க்கு எப்படி சார் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எல்லா பேங்க் எக்ஸாமுக்கும் நீங்கள் ஒரே மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் எக்ஸாமில் கொஸ்டின் டஃப்னஸ் தான் ஒவ்வொரு பேங்க் எக்ஸாமுக்கு மாறும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எஸ்பிஐ கிளர்க்குக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி தான் நீங்கள் ஆர்பிஐ அசிஸ்டண்ட்டுக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் புரிஞ்சா நான் சொல்கிறது என்னென்னா எஸ்பிஐ கிளர்க்கில் வந்து கொஸ்டின் வந்து ஆப்டி கொஞ்சம் மாட்ரேட்டாக இருக்கும் ஆர்பிஐயில் வந்து எல்லாமே போடுற மாதிரி ஈஸியாக இருக்கும் அது நம்ம மார்க் டெஸ்ட் போடும் போது நம்ம கரெக்ட் ஆகிக்குவோம் கிளியராக புரிஞ்சா ஸோ எல்லா பேங்க் எக்ஸாமுக்கும் ஃபிலிம்ஸ் ஒரே மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் சரியா மெயின்ஸ்க்கும் ஒரே மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி வீடியோ பார்த்தாலே தெரியும் நான் எல்லாத்துக்கும் அதுதான் சொல்லுவேன் ஒரே மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் போதும் கொஸ்டின் வேரியேஷன் மட்டும்தான் மாறும் ஸோ எல்லாத்தையும் ஒன்றா ப்ராக்டிஸ் பண்ணினா கண்டிப்பாக உங்களால் கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ ஐபிபிஎஸ் கிளர்க்கில் போயிருச்சு அப்படின்லாம் நினப்பெல்லாம் நமக்கு வேணாம் நமக்கு வரிசையாக இப்போ எக்ஸாம்ஸ் வரப்போது நம்மளால் முடியும் நினைங்க ஒன்று நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும்னா எவன் என்ன சொன்னாலும் காதலே வாங்கக்கூடாது வெற்றி அடைஞ்சிட்டு வந்து நம்ம போர்டில் சிக்னேச்சர் நீங்கள் போடுறீங்க ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு விடைபெறுது யான்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஜாக்சன் டின் டின் டின்